ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ആഴ്ചയിലെ സബ്സ്ക്രൈബർ ഓഫ് ദി വീക്ക് രഘുനാഥ് മേനോൻ അപ്പോൾ പ്രത്യേക അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ നമ്മുടെ സൈക്കിൾ ഡെക്കറേറ്റീവ് വീസ് വീട്ടിലെത്തിച്ചേരുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ ഈ ആഴ്ചയിലെ സബ്സ്ക്രൈബർ ഓഫ് ദി വീക്ക് ആയി മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കാതെ കമൻറ്റ് ചെയ്തോളൂ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പോകുന്ന ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡെക്കറേറ്റീവ് ഫ്ലോർ വൈസാണ് ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കാർഡ് ബോർഡ് വെച്ച് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീഡിയോ സ്കിപ്പ് അടിക്കാതെ കാണുക അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ സമയം കളയാതെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മുക്കാലിഞ്ച് പി വി സി പൈപ്പാണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള ഒരു മാസ്കിംഗ് ടൈപ്പ് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ആ പി വി സി പൈപ്പ് മൊത്തമായിട്ട് ഒന്ന് ചുറ്റിയെടുക്കണം കാരണം നമ്മൾ സാധാരണ കാർഡ് ബോർഡ് ട്യൂബ്സാണ് ഉപയോഗിക്കാറ് അതെനിക്ക് ഞാൻ വിചാരിച്ച സൈസിൽ കിട്ടിയില്ല അതെ ഈ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള കാർഡ് ബോർഡ് ട്യൂബ്സാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് പകരമാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ മാസ്കിംഗ് ടൈപ്പ് ചുറ്റിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് കാർഡ് ബോർഡ് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു കാർഡ് ബോർഡിൻ്റെ പഴയ ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഷേപ്പിൽ ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഈ കാണുന്ന വിധത്തിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്യാം അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പി വി സി പൈപ്പിനേക്കാൾ ഒരു അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ കുറവ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ വരച്ചെടുക്കുന്ന ആ ഷേപ്പിന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് കാരണം നമ്മൾ ഇത് ആ ഫ്ലവർ വേസിൻ്റെ ഷേപ്പ് ത്രീ ഡി ആക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലൊരു പതിനാറോളം പീസ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഓരോ ഓരോ പീസായിട്ട് നമുക്ക് ആ പൈപ്പുമ്മേ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഗ്ലൂ ഗണ്ണാണ് അപ്പോൾ ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ നാല് പീസ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വേണം നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള പീസ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ള ആ നാല് വശങ്ങളിലുള്ള ഒരു ഫ്ലവർ വൈസ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ പതിനാറ് പീസുകൾ നമ്മൾ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് അടിയിൽ ഒരു സർക്കിളും വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബേസിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാനാണ് എന്നാൽ മാത്രമേ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഫ്ലവർ വേസിന് നിൽക്കാനുള്ള ഒരു ബേസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതും ഹോട്ടലിൽ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇത് ഫ്രീ ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതും വേണം ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും മാസ്കിംഗ് ടൈപ്പ് ഒന്ന് ചുറ്റിയെടുത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആ ഗ്യാപ്പൊക്കെ വരുന്നതൊന്ന് അടച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൊത്തം ഒന്ന് ചുറ്റിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചുറ്റിയെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചുറ്റിയെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല തിക്കായിട്ട് ഗ്യാപ്പൊന്നും വരാത്ത രീതിയിൽ ചുറ്റിയെടുക്കണം കാരണം നമ്മളിതിൻ്റെ മുകളിലാണ് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസിൻ്റെ ഒരു കോട്ട് വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ കോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഉള്ളിക്ക് ഇറങ്ങി പോവാതെ നമുക്ക് ആവശ്യമായ രീതിയിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം മുകളിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് ചുറ്റിയാൽ അത് അടിപൊളിയായിരിക്കും ഇനിയാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലവർ വേസ് മേക്കിങ്ങിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പണിയുള്ളതായിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പ്ലാസ്റ്റർ പാരീസ് ഗ്ലൂ വാട്ടർ ഇവ മൂന്നും കൂടി മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഒരു പേസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയെടുത്ത് നമ്മുടെ ആ ഫ്ലവർ വേസിൻ്റെ ബേസ് സ്ട്രക്ചർ മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു സ്കെയിലോ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ അതൊക്കെ ടൈം എടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി എത്ര ടൈം എടുത്ത് വൃത്തിക്ക് ചെയ്യുന്നു അത്രയും നല്ല ഭംഗി നമ്മുടെ ഫ്ലവർ വേസിന് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇതുപോലെ മൊത്തത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തേക്കണം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കട്ട് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചീശ കുറച്ചീശ മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഉപയോഗിക്ക
അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബേസ് കോട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഉണങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മെയിൻ കളറായിട്ട് ഇവിടെ അടിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അക്രലിക് റെഡ് കളറാണ് അപ്പോൾ അക്രലിക് റെഡ് കളർ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്ലവർ വേസ് മൊത്തത്തിൽ ബ്രഷിൻ്റെ പാടൊന്നും ഇല്ലാതെ കാണുന്ന രീതിയിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് മൊത്തമായിട്ട് നടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി ഉണങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഞാൻ അവിടെ എടുക്കുന്നത് അക്രലിക് ബ്ലാക്ക് കളറാണ് അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളൊരു ഏറ്റവും ചെറിയ ബ്രഷ് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കുറച്ച് ലൈൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ ഫ്ലവർ വേസ് മൊത്തമായിട്ട് ഈ കാണുന്ന പോലെ ലൈൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാനിട്ടാ അത് ഉണങ്ങി വരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മളൊരു ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് സ്മഡ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ വൈറ്റ് കളറാക്കി നിർത്തിയില്ലേ നമ്മുടെ ഫ്ലവർ വേസിന് അതുവരെയാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ശേഷമുള്ള പെയിൻറ്റിങ് നമ്മുടെ ഐഡിയക്ക് അനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തരുടെ ഐഡിയക്ക് അനുസരിച്ച് ചെയ്യാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാമെന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഡിസൈൻസ് കൊണ്ടുവരാം അതുപോലെ തന്നെ പാറ്റേൺസ് ഉൾപ്പെടുത്താം അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഫ്ലവർ വേസിൻ്റെ ഭംഗി കൂട്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ കാരണം എനിക്ക് ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു ടെക്സ്ചർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനാണ് തോന്നിയത് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നിങ്ങളുടെ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതേ ഈ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള ടെക്സ്ചർ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡെക്കറേറ്റീവ് ഫ്ലവർ വേസിൻ്റെ പണി ഇവിടെ തീർന്നിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വാർണിഷും കൂടി അടിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു തിളക്കം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റ് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആർട്ട് വർക്ക് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ആ ബെല്ലൈക്കും കൂട്ടി പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന ഓരോ പുതിയ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ആയി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ പുതുപുത്തൻ ക്രാഫ്റ്റ് വീഡിയോയും നമ്മൾ കാണുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ഹാപ്പി ക്രാഫ